alam niyo po ba na may mga panalangin na hindi hindi nasasagot? Alam niyo kung bakit uh, hindi nasasagot? Dahil kulang sa pananampalataya. No? Kaya ang gagawin po natin ngayon ay palakasin natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Paano? No? Mapapalakas ang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng Word of God. Kaya sa oras pong ito, we have the Word of God. Tayo pong lahat ay uh, makinig ng salita ng Diyos. Yung okay, title po ng ating pong pag-aaralan po ngayon ay Jesus Did the First Move. No? Ang Panginoong Yesus siya yung una uh, na na baga lumapit at siya yung unang gumawa ng paraan para sa atin. Okay? So, ito ay uh, makikita po natin in Ephesians chapter 2 verses 1 hanggang 10. So, yaan niyo po na basahin ko po ito at pakinggan po natin ang salita ng Diyos habang binabasa ko po. Ephesians chapter 2 verse 1. Up to ten. Nung unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga, ta- naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, yan, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, uh, Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob na pag-ibig sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sabi po dito, Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. At hindi sa magitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa magitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ni Di- ng Diyos para sa atin noong una paman. So, yun po ay... Uh, Uh, salita ng ating pong Panginoon. Nung una pa man ay gumawa na ng paraan, paraan ang ating pong Panginoon upang tayo po ay lapitan niya, upang tayo po ay magsuko ng buhay sa Kanya. No? Mayroon po akong tanong dito. Alam mo ba kung kailan, paano at bakit tayo iniligtas ng Panginoon? No? Bakit kaya tayo uh, iniligtas ng Lord? No, kasi yung napapag-aralan po natin kagaya nun, John chapter 3 verse 16, no? Ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus nang sa gayon tayo ay magkaroon ng kaligtasan, no? Kung sino man yung sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tanong ang tanong po dito is, alam mo ba kung kailan, kung paano at kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Do you have an idea? Meron ka bang, meron ka bang naiisip na sagot dito sa mga tanong na ito? Kailan kaya? No? Siguro kung kailan, alam natin kung kailan tayo niligtas ng Panginoon. No? Kung paano, oh, medyo alam natin no? kung paano tayo iniligtas ni Lord. Ang tanong dito, meron pang isang tanong. Bakit? Bakit kaya tayo iniligtas ng Panginoon? No? Siguro sabihin ng iba dahil mahal ako ng Lord. Ngayon, ang follow-up question doon is, bakit kaya mahal ka ng Panginoon? No? 
yun. No? Mahirap pa. Uh, medyo hindi natin alam ang dahilan. Karapat, ba, karapat dapat ba tayong mahalin ng Panginoon? No? Kayo po ang makakasagot niyan. Okay? So again, uh, uh, we are talking about this. When, how, and why God saved us. No? Kaya dito sa Ephesians chapter 2, verses 1 hanggang 10, Ah, pinaka-title po natin ay Jesus did the first move. No? Siya ay gumawa ng paraan. Siya yung unang gumawa ng paraan para siya ay lumapit sa atin. No? Yung iba, ano eh, yung iba talaga, ano eh, uh, mas aggressive, no? Uh, they can do the first move, no? Pero dito sa kalagayan po natin, even if we do the first move, walang kabuluhan yung ating pong first move. Eh. Uh, we need to trust in the move of the Lord Jesus Christ. Okay? So again, tinan po natin, number one, when? When God saved us? When, how, and why God saved us? Tinan po natin yung unang tanong. Nung una, sabi po dun sa verse 1, Verse 1 po ng Ephesians chapter 2, sabi doon, Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway sa, at mga kasalanan. Nagsuway ka, sumuway tayo sa Panginoon, nagkasala tayo sa Panginoon. Yan po ang kalagayan po natin. Dahil namumuhay tayo sa pagsuway, namumuhay tayo dati sa kasalanan, ang kalagayan po natin ay dati tayong mga patay. No? Huh? Lahat po tayo ay dati pong mga patay, wala po tayo mga buhay because we are in this state, nasa estado po tayo na tayo ay laging sumusuway kay Lord, nasa estado po tayo dati na namumuhay tayo sa kasalanan. Okay, so again, another question here is when we were dead, uh, ito yung pinakasagot doon sa question, no? when did God save us? Kailan tayo iniligtas ng Panginoon? When we were in the state that we are dead, nung tayo po ay mga patay. Ano pong ibig sabihin na we were dead? We are not connected to the life giver. Okay? Patay dahil wala ng life giver. Okay? So parang yung sanga. No? Kapag pinutol mo yung sanga, uh, Ah, meron pa bang nagbubuong ah, nagbibigay ng buhay doon sa sanga, no? Darating ang araw, yung sanga na 'yon ay matutuyo din hanggang sa makikita na ito pala ay patay. Okay? So kapag hindi tayo konektado doon sa nagbibigay ng buhay, no? Alam natin kung sino ang source of life. Ang source of life po ay ang ating Panginoong Yesus. Kapag ang tao po ay wala pong relasyon kay Jesus, siya ay nasa estado na pagiging patay. Uh, ano nga ba tayo nung nasa kalagayang patay dahil sa ating mga kasalanan? Sa tingin niyo mga kapatid, no, mga kaibigan ko, mga kapatid, no, pwede ba natin isipin ano kaya yung kalagayan ko, no? No, y- ano kaya yung kalagayan na yon, kalagayang patay dahil sa sa mga kasalanan, no? Tayo ay nabubuhay sa kasalanan at sabi ng Bible kasi, if you are in sin, at ikaw ay sumusuway kay Lord, nasa estado ka na ikaw ay patay. Sa tingin mo, oh, oh, ano yung ano, pakiramdam, ano yung kalagayan ng pagiging patay, pagiging hiwalay kay Lord. Okay, so alam natin yun. No? Ano, anong buhay mo noong ikaw ay patay sa kasalanan? Patay pa dahil sa kasalanan. Anong klaseng buhay meron ka kaya? When you were... Huh? nung ikaw ay nasa kasalanan ng kalagayan. Correct ko lang po. Okay. So, nung tayo ay patay dahil sa kasalanan. Nung tayo ay patay dahil sa ating pong kasalanan, ano ang buhay mo noon, kapatid? What was your life? What kind of life do you have? Masaya ba? No? Ito ba ay uh, sa tingin mo ay meron kang nakikitang kinabukasan nung ikaw ay uh, hiwalay kay Lord? Do you have any hope? Hindi ba't wala? No? Ito ang kalagayan natin noon. Nung tayo ay walang, uh, walang um, tag dito, wala tayong relasyon kay Jesus. No? Kapag wala, ang tao ay wala, walang relasyon kay Jesus, no? uh, siya ay patay. At doon sa kalagayan na yon doon tayo doon inililigtas ng Panginoon, no? Kapag na-realize natin that we have we don't have any connection with the Lord and we acknowledge it, doon po natin makikita, no? That, 
at makikilala na ay meron pala akong tagapagligtas si Jesus. Lord, I accept you as my Lord. I want to be connected with you, Lord. I want to have life with you. Okay? So, when did God save us? When we were dead because of sin. Pangalawa, how? How did the Lord Jesus saved us? In verse 5 ng Ephesians chapter 2, sabi po doon, Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Jesus Christ died on the cross in exchange for our salvation. Alam niyo po ba? No? Uh, papano, kung papano tayo niligtas ng Panginoon? Huh? Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo. But how how did the Lord uh, started this? Unang-una muna, si Jesus ay pumarito sa mundong ibabaw na ito. Nang sa gayon ay maging kagaya niya po tayo. Maging uh, uh, hinubad po niya yung kanyang pagiging Diyos. At uh, ang ginawa po niya ay nagkatawang tao po siya. No? Siya ay Diyos. Pero ang ginawa niya, hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya. Hindi siya namuhay sa pagiging Diyos niya. Namuhay siya sa pagiging tao. Ayan po yung unang step na ginawa ni Jesus. Jesus Christ and then Jesus Christ died on the cross in exchange for our salvation. Siya ay namatay sa krus nang sa gayod magkaroon tayo ng kaligtasan. Sa inyong palagay, gaano kabigat ang bawat kasalanan na dinala ni Yesu Kristo? No? Yung mga dati nating kasalanan, yung mga kasalanan po natin, dinala lahat ni Jesus doon sa krus. Kaya nga po siya naipako sa krus eh. Magtataka po tayo, bakit, ano, bakit siya ipinako sa krus? Kasi doong, noong panahon nila at that time ay uh, lahat ng mga may kasalanan ay ipinapako yun. No? They hung in the tree. Kinahang sila doon sa tree. Ibig sabihin, sinasabit sila doon sa sa kahoy at doon doon si doon namamatay yung mga may kasalanan. And that time ay inako lahat ni Jesus yung kasalanan ng mga tao sa mundong ibabaw na ito. Kasama po doon yung atin pong mga kasalanan. Kasama po doon yung atin pong mga pagkakasala. Kaya po kung merong mang dahilan kung bakit naipako sa krus sa krus sa sa naipako siya sa krus si Jesus. Kung meron mang ano, meron mang hahanapin kung kaninong mga kasalanan yung mga dinala niya. Isa 'yon, yung mga kasalanan po natin. Dinala po lahat ni Jesus. Kaya naman No? Dahil inako niya lahat yung kasalanan nating lahat, siya po ay naipako sa krus. Siya po ay namatay sa krus. Ngayon, no? gano kaya kabigat yung bawat kasalanan po natin na dinala ni Jesus? No? Kasing bigat ng buhay po niya. No? Kaya po yung kasalanan ng tao ay hindi po biro-biro dahil it, because of our sin, kaya naipako si Jesus sa krus. Nasaan kaya ako, Panginoong Jesus, kung wala ka sa buhay ko? Natanong niyo na po ba ito sa inyong mga sarili? Pwede ba natin, no, silently lang, no? Uh, hindi ko naman kailangang marinig, pero pwede ba natin tanungin yon sa ating pong sarili ito? Nasaan kaya ako, Panginoong Jesus, kung wala ka sa buhay ko? No? Sa maikling, ano lang, minut- uh, maikling segundo lang po mga kapatid, tanungin niyo po yon sa inyong sarili. Tanungin niyo po ito sa inyong sarili. Nasaan kaya ako, Panginoong Yesus, kung wala ka sa buhay ko? Pwede ba natin sabay, pagsabay-sabay, uh, sabay-sabay na sabihin, no? I don't need to hear. Basta sabay-sabay lang po tayo, one, two, three. Nasaan kaya ako, Panginoong Yesus, kung wala ka sa buhay ko? Amen. So maybe no, meron na, merong meron kayong idea, no? Meron na kayong naisip or nasagot na napunta sa sa isip niyo na sagot, no? Ano kaya ang buhay natin kung wala tayo sa Panginoong Hesus? And lastly, pangatlo po, no? Ah, uh, pinakahuling puntos, no? How and why, okay? Sabi natin kanina, when, nang tayo mga patay pa, no? How? How did God save us? Jesus died on the cross. And pangatlo, why God save us? Bakit? 
sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, pakinggan po natin in verse 10 ng Ephesians chapter 2, sabi po doon, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una paman. Okay? Okay? Even from the start, alam niyo ba mga kapatid, nung una pa man, even from the start, the Lord made us to do good works. Okay? Nang sa gayon, tayo po ay makagawa ng mabuti. No? From the start po yan. Okay? Ang paggawa natin ng mabuti ay produkto ng kaligtasang natanggap natin mula sa Panginoong Jesus. Okay? Nung tayo ay nahiwalay kay Lord, wala na tayong kakayanan para gumawa ng mabuti. Ang taong ano, nung tayo ay hiwalay kay Jesus, no? Wala tayong kakayanan talaga para gumawa ng mabuti. Yung iba, wala kay Jesus pero nakakagawa ng mabuti. Pero ang uh, pinaka-motive po noon, ang pinaka-dulo po noon, it doesn't really uh, parang hindi 'yun maabot yung kaluwalhatian para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, No? Kahit gumawa tayo ng gumawa ng kabutihan, kung wala tayong relasyon kay Jesus, hindi pa rin mabuti yun. Sapagkat ang dahilan kaya nagiging mabuti ang ating paggawa ng mga bagay ay because we are saved in Jesus. Noong nagkaroon tayo ng relasyon kay Jesus, no? doon lamang po tayo no? nagkaroon ng abilidad para po tayo ay makagawa ng mabuti. Kaya yung sasabihin natin na sabihin ng tao na ay gumagawa ako ng mabuti kaya naman mapupunta ako sa langit. Hindi po 'yon ang dahilan, kapatid. No? Kulang po 'yon. Kulang po 'yon. Sapagkat ang dahilan para po tayo makaabot dong doon sa kalangitan ng ating pong Panginoong Hesus. It is only through the Lord Jesus Christ. In John chapter 14 verse 6, sabi po doon, no? Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, sabi ni Jesus. Okay? So walang makaparuroon sa kalwalhatian ng Diyos. Walang makaparuroon sa kaligtasan ng Panginoon kung hindi dahil sa ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, it is only Jesus that we can be saved. No? Kaya po yung ating pong title ngayon, Jesus did the first move. Si Jesus po yung unang gumawa ng paraan ng sa gayon, ikaw at ako ay mapalapit kay Lord. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, no? ang tao minsan ayaw lumapit kay Lord. Nasabihin nila, I'm not worthy. Hindi ako kasi, ano, hindi ako worthy na para magsimba. No? Kaya minsan yung iba, no? ayaw, ayaw na magsimba. Sasabihin nila, baka masunog ako. Baka masunog ako kasi hindi ako karapat dapat na magsimba. Mga kapatid, no? don't worry, dahil ang unang gumawa ng paraan ay si Jesus. Ibig sabihin nun, we don't need to be clean first before na tayo ay lumapit kay Jesus. No? Mag, uh, mag, magmamahal na araw. Ano? At yung iba ay they do their own ways. Sila ay gumagawa ng mga paraan. No? Sinasaktan nila yung sarili nila para daw maging karapat dapat. Huwag ka mag-alala kapatid. You don't need to hurt yourself anymore para ikaw ay mapalapit kay Lord. Dahil alam nyo po ba, ang unang gumawa ng paraan ay si Jesus. Ang nais lamang po ng Panginoon ay aminin natin ang ating pong mga pagkukulang. Ang nais lamang po ng Panginoon, aminin natin ang ating pong mga kasalanan sa Kanya. Sa pamamagitan ng simpleng panalangin. Yun lamang po ang hinahanap ng Lord. No? Hindi na natin kailangan pahirapan ang ating sarili. Hindi na natin kailangan na lumuha pa ng dugo. Hindi na natin kailangan na tayo ay luluhod sa, sa, sa tinik or sa mga ano. Yung naalala ko po noon ay nagawa ko po talaga ito nung uh, ako po ay nasa uh, religious religious school at kapag po nagkakamali po kami no no ano po yon school po ng mga kababaihan at uh, nag ang namamalakad po doon ng mga madre pag nagkamali po kami noon naranasan ko po na lumuhod talaga sa ano sa munggo 
lumuhod sa munggo. Dahil uh, meron po ano napasama po ako doon sa kalokohan ng mga kababaihan na mga estudyante. Kaya po iyon ang ano paraan nila para daw mabayaran namin yung admin po nga uh, pagkakasala. Alam niyo po ba the good news is we don't need to be no para para dumaan sa isang painful painful experience para sabihin natin na Lord nabayaran ko na ang kasalanan ko kaya mapapalapit na ako sa iyo. Hindi po 'yun. No? Dahil ang gumawa ng paraan para ikaw ay mapalapit sa ating Panginoong Yesus ay si Jesus. It's not you. It's not about your good works. Hindi dahil ikaw ay magaling, hindi ikaw dahil ay mabuti, hindi ikaw hindi dahilan dahil ikaw ay dahil ikaw ay mayaman o mapanggawa ng mabuti kaya ikaw ay nagkakaroon kaya ikaw ay nagkakaroon ng kaligtasan, nagkakaroon ng ang ng kaligtasan ng tao because of Jesus. Just acknowledge Jesus as your Lord and Savior. Mga kapatid, once again, we are talking about this. Jesus did the first move. When did he when did he save us? Yan. Alam niyo po ba? Jesus made that first move. Okay? Kasi kung patay, may magagawa ba ang patay? Wala. Yung life giver may ginawa si Jesus dahil binigyan tayo ng buhay. When did When Jesus did the first move, how did he save us? How did how did Jesus uh, uh, made the first move? He died on the cross. Why did he save us? Why did he save us? He has his own purpose. Meron sariling dahilan si Lord. Ano yung dahilan niya po kanina na sinasabi ko po natin? Ito po yung original na dahilan ng Lord. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Ano yon? No? Tayo ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay. Iukol natin. No? Ibig sabihin kasama natin si Jesus sa paggawa ng mabuti. Pero unang-una muna, ikaw muna ay tumanggap doon sa kaligtasan, doon sa first move ni Jesus. Jesus did the first move, mga kapatid. Jesus did the first move when we don't have life. Jesus did the first move by His death on the cross. Jesus did the first move because He wants us to be back as His masterpiece. Created in Christ Jesus to do good works. Kaya po, ito po yung transformed life eh. Makikita na yan ng tao. Bakit nagbago ang buhay mo? Bakit napakabuti na ng buhay mo? Why? Because you accepted the move of the Lord Jesus Christ in your life. Kaya po, kung gusto mong tanggapin yung first move ni Jesus, no? Ah, you will have, no? A different kind of life. Kaya ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, do you want to experience the first move of Jesus? No? Sino po yung mga gustong maka-experience ng uh, uh, unang uh, hakbang ng ating Panginoong Jesus? Okay? Do you want to, to experience the move of the Lord Jesus Christ in your life? No? Kaya po, sa oras po ito ay uh, patuloy po natin na uh, isipisipin po natin no? ano po kaya itong uh, ating pong ito, itinuturo ngayong hapon pong ito. People of the Lord, again, ang ating Panginoong Yesus, siya po yung unang gumawa ng paraan ng sagayon, ikaw at ako ay mapalapit kay Lord. Kaya sa oras po ito, let us reflect dito po sa mga uh, questions po dito sa uh, slides po natin. Ang tanong ko po ngayon sa inyo ay, nais mo bang magkaroon ng buhay mula sa Panginoong Yesus? No? Just close your eyes now. Uh, hinilingan ko po na ang bawat isa ay pikit lamang po ninyo ang inyo pong mga mata at sagutin niyo po sa ito sa inyo mga puso. Nais ko ba or nais mo ba talaga magkaroon ng buhay sa Panginoong Jesus? Pikit lamang po natin ang ating pong mga mata ang pangalawang tanong, mga kapatid, do you acknowledge that Jesus died on the cross for you? Tinatanggap mo ba ang katotohanan ito na ang ating Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin? At 
pangatlong tanong, nais mo bang mabuhay kay Kristo upang gawin ang kanyang kalooban? Nais mo bang mabuhay kay Kristo upang gawin ang kanyang kalooban? Habang nakapikit ang iyong mga mata, tayo po ay dadako sa panalangin. Ang panalangin na ito, come to Jesus and ask for life. Dumapit tayo sa Panginoon at hingin natin yung hinanda niyang buhay sa atin. Come with a humble heart and acknowledge Jesus that He died on the cross for you. Magpakumbaba po tayong lumapit sa ating Panginoon at amitin po natin na siya nga po ay namatay dahil sa ating po mga kasalanan. Be willing to live in Christ and do His will. Mag-decide ka na ngayon kapatid, susunod ka ba kay Lord? Mag-decide ka na ngayon, now is the time to decide. Ikaw ba ay susunod sa Panginoong Yesus? sa kanyang kalooban I will lead you in a short prayer if you are willing Jesus Christ is more than willing that's why He did the first move to save us sabihin nyo lamang po sabihin nyo lamang po sumunod po kayo sa isang maikling panalangin na ito sabihin nyo po Panginoong Jesus ako po ay nagpapakumbaba humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, nagpapakumbaba ako at kinaamin ko na dahil sa aking mga kasalanan, ikaw ay napako sa krus. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo, humihingi ng buhay na nagmumula sa iyo. Tulungan mo ako na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ako na magawa ang iyong kalooban sa buhay ko. Nagawin ang mga mabuting bagay sapagkat ito'y kalooban mo. Ikaw ang aking Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Ito ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. So, the Lord is with us. Ang Panginoong Yesus po ay uh, patuloy na gumagabay sa ating lahat.